Hey Koen, welkom ja. bij de Meesters in de Tuin podcast. Uh, leuk dat je er bent. Voor mij bekend wie jij bent. We doen al heel veel zaken met elkaar. Maar voor de luisteraar kijken misschien helemaal niet. Kan jij iets meer vertellen over Koen en het bedrijf achter Koen? Zeker, zeker. Ik uh, ben Koen Siebers, uh, oprichter, eigenaar van de Siebers Groep. Um, daar een jaar of twintig mee, geleden mee begonnen. Um, woonend in de Mortel, plaatsje in uh, het zuiden van Nederland. Uh, met een mooi gezinnetje. Dus, um, ja, precies. Ja. En eigenlijk altijd al bezig geweest in de tuinbranche? Altijd hovenier geweest? Ja, van kind af aan eigenlijk. Um, mijn ouders hebben een bloemisterij. Dus ik heb altijd al in de bloemenplanten gezeten. Uh, ik word nog steeds gelukkig als ik een kas in loop en, en die geur ruik. Um, dus ik heb altijd een affiniteit gehad met groen. En vanaf mijn 14, 15 denk ik dat ik echt gestart ben met tuintjes onderhouden, tuintjes, uh, vrienden, familie, kennissen, dat mm. soort dingen. Deed je dat bij een baas? Nee, nee, nee. nee. Altijd Deed... zelf gebeund? Ja, 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 ik, oh, ja gebeund, ja. Ja, mooi. <laughs> ja, zeker. Ja, nee, zo is het wel begonnen. Um, en uh, dat ging mij eigenlijk goed af, want op een gegeven moment had ik elke zaterdag een man vier, vijf uh, en vrienden aan het werk. En dat werd een beetje te gek. Toen dacht ik, nou, nou laten we toch maar eens voor mezelf beginnen, want uh, dat kan niet meer zo. En het mooie was, ik zat nog op school, laatste jaar over nieuwsopleiding. En um, toen um, was ik mijn bedrijf dus gestart. En mocht ik vanuit de leraar nog af en toe de klas uitlopen, want ik had al een mannetje uh, in medewerker in dienst. Om die aan te sturen en uh, zo is het een beetje begonnen. Ze zijn we losgegaan. Nou, oh, wat goed. Maar toen had je ja. dus al, toen had je één mannetje ja, ernaast ja, lopen. Ja, zo is het begonnen. Ja. En toen ging het uit de klaslokaal en gelijk hup de tuin in en uh, Ja, en dat was uh, 80 uur per week werken, zeg maar. En dan heet dat uh, Koen Siebers Hoveniers, of uh, hoe moet ik dat zien? Nou, ik ben begonnen als Koen Siebers Tuinprojecten. Um, en Koen Siebers, um, omdat ik, ja, je start, je bent uh, 19 jaar, uh, helemaal enthousiast. En uh, ik vond het geweldig dat mijn naam op de bus stond. Ja, tuurlijk. En zo begin je. Um, heel eerlijk wordt daar, naarmate dat je groter wordt, um, groeit, denk je van ja, het is leuk dat mijn naam op die bus staat, maar... Um, dus het draait niet om mij, het draait om het team, het draait om uh, met wie we dit mogen doen. Um, dus vandaar dat er ook weer naamswijzigingen zijn geweest. Maar het is inderdaad begonnen met groot koensievers op die bus. Ja, mooi. Ja, en terecht ja. ook. Dat is precies uh, hoe iedereen het doet en hoe het hoort. En als je dan ambitie hebt, dan kun je natuurlijk uh, daarin, daarin groeien. Ja. Want een paar jaar later werd het Siebers Tuinprojecten. Siebers Tuinprojecten. En toen was er ook echt gelijk een kantoor en een team en... Nou ja, weet je, um, um, tuinen kun je heel lastig alleen maken. In ieder geval als je het over aanleggen hebt. Dus ik ben vrij snel begonnen met één man, dus eigenlijk vanaf het uh, begin. Um, daarna zijn, er ook, zijn we langzaamaan doorgegroeid in de tuin. En ik deed s'avonds, zeg maar, het kantoorwerk, het klantenwerk, noem maar, maar op. Toen um, had ik een hele leuke reis, reis in Amerika gehad. Uh, brak ik twee voeten. Toen werd ik dus verplicht uit de tuin te gaan en op kantoor te gaan werken. En op dat moment kwam ik erachter, als ik op kantoor werk en aan mijn bedrijf werk, in plaats van in mijn bedrijf, dat dat bedrijf veel harder gaat, dat je groeit en dat je uh, stappen kunt maken. En wat goed. Ken ik een hoop mensen die eigenlijk nu twee voeten moeten breken. Nou ja, dat gunde niemand, maar... <laughs> nee, maar serieus. Ja. Dat is natuurlijk eigenlijk de kunst bij ieder ondernemer om in een situatie te komen waarin je aan je bedrijf gaat werken. Ja. Alleen vaak door de gedrevenheid en de passie blijf je te veel in het bedrijf uh, werken of, of angst hè, die je ja. hebt om... Uh, dus je, was ineens, je moest ineens gaan ondernemen vanuit binnen. Ja, Heel goed. Ja, ja. Ja. En het uh, mooie was, toen ik net begonnen was... Uh, kijk, je hebt allemaal bedrijven waar je enorm tegenop kijkt. Uh, waar je een mogen wil trekken, waar je bij wil horen. Uh, waar je wil zorgen dat je er ook gaat komen. Um, en een van die bedrijven was ook uh, een gerenommeerde architect, uh, Jacques Verleuken. En daar ben ik, um, toen ik net gestart was, naartoe gereden. En had ik gezegd van, luister, ik wil tuinen voor jou maken. Toen zei Jacques van, uh, nou prima. Um, maar ga maar eens eerst uh, vijf jaar meters maken. En kom dan maar eens een keer terug. Dus ik had het in mijn agenda gezet vijf jaar later. En ik stond weer aan de deur, ding dong. En hij deed je open en hij zei, ja, weet je, de, dit moet ik een kans gaan geven. Ja, mooi. <laughs> ja, zo zijn we ook weer gerold in, in het wat hogere segment. En zo zijn we uh, weer doorgeklommen, zeg maar. Ja, precies, precies. Nou. Wel mooi, al die ambitie altijd. Hey, en uiteindelijk in 2021 ontstond de Siebers Groep. Hè? Dus ja. van Koen Siebers, uh, Hoveniers, uiteindelijk naar Siebers Tuinprojecten. En nu hebben we een complete Siebers Groep. Daar zit Klopt. Op zeker een gedachte achter. Ja, ja nou weet je, op het begin uh, hadden we een gehaktbal, om het zo maar even te noemen. Dus alle ingrediënten hadden we in één bal zitten en dat is wat we doen. Um, ik vond dat we te weinig aandacht geven aan, aan alle aspecten. Dus toen, uh, op een gegeven moment zijn we een studio daarnaast begonnen. Dat is de eerste stap geweest. En die studio, um, voorheen deed ik zo, maakte ik een ontwerp. En als het dan uitgevoerd wordt, morgen, kreeg je het terug, bla bla bla. Ik ben erachter gekomen dat geld of uh, dat gratis geen waarde heeft. En dan laten mensen heel snel een ontwerp maken, laten ze kijken. Um, en misschien doen ze er wel of niks mee, zeg maar. 
Op een gegeven moment zijn we dus geld voor ontwerpen gaan vragen. En op die manier uh, worden ontwerpen veel belangrijker. Uh, ontwerpen zijn trouwens een van de belangrijkste dingen van een tuin. Um, maar van daaruit zijn wij dus best wel hard gegroeid in het ontwerpgedeelte. Nou, dus toen hadden wij die studio opgericht. En uh, met de studio uh, ver bijzonder het ontwerpgedeelte al. Ik merkte dat dat losstaand heel goed ging. Uh, dus dat werd al losgetrokken van de rest. En toen dacht ik, op een, gegeven, ja, een paar jaar later weer, van ja, weet je, als je dingen ver bijzondert, dan uh, krijg je meer aandacht dan alles wat je aandacht aan water geeft, dat groeit. Mm-hmm. Dus toen hebben we dat gedaan. Um, en nu hebben wij dus inderdaad Siebers Groep uh, Studio Siebers. Dat is onze ontwerpafdeling. We hebben Siebers Tuinprojecten. Dat is de aanlegbedrijf. Uh, Siebers Souveniers, dat is onze onderhoudstak. En Siebers Styling, die doen de meubeltjes, potjes, pannetjes, buitenkeukens. Noem allemaal maar op. In richting van de tuin. Ja, dat er eigenlijk nog een strikje omheen zit. Um, ik heb gemerkt nu dat we dat lostrekken. Overal zit ook een verantwoordelijke op. Uh, die willen elk zijn eigen token goed laten gaan. Ja, dat, dat is voor het bedrijf, dat is voor de groep gewoon helemaal top gegaan. Dus, uh, ja, precies. En jij ja. eens in de zoveel tijd zit jij met die verantwoordelijke aan tafel... om ja. te kijken hoe het binnen de afdeling gaat. Ja. En zo kun jij de groep sturen, zeg maar. Ja, ja. klopt. Inderdaad. Wel mooi om te zien dat je binnen de ontwerptak in eerste instantie denkt... laten we er geen geld voor vragen, want dan krijgen we waarschijnlijk zoveel mogelijk aanvragen. <laughs> dat is vaak hoe het gaat. Ja. Um, maar ja. dat dat uiteindelijk helemaal geen waarde heeft, inderdaad. En dat je dat uh, uiteindelijk op het moment dat je er geld voor gaat vragen... je misschien wel zelfs dan pas meer aanvragen gaat krijgen. Ja, ja dat, dat, heel bizar, maar zo werkt het precies. Ja, precies. Ja. Um, um, daarnaast moet je altijd wel die kwaliteit nakomen. Um, mooi verhaal van een vriend van mij, die had twee scharen. Eén schaar met een, um, een merk, zeg maar. Um, en één schaar die had ze zelf ontwikkeld. Maar die schaar van hun was tien keer beter. Met alle kappels pakte die andere schaar, omdat die duurder was. Op een gegeven moment hebben ze gezegd, weet je... de schaar die we zelf ontwikkeld hebben... die doen we gewoon in plaats van dat tientje... vragen we daar 120 euro voor... En ze ging als warm broodje over de toonbank. Ja, mooi. Ja, bizar. Ja, precies. Ja, ja. ja goed, goed is dat. Hey, wat wel lastig is, is dat creativiteit... kan altijd een beetje een beperking zijn in het ondernemerschap. Want veel creatievelingen zijn niet per definitie de beste ontwerpers. Of de beste ondernemers. Klopt. Um, volgens mij hebben jullie een partner hè, bij, bij, uh, bij de studio. Ja. Is dat ja. bewust ook daardoor dat je creativiteit en ondernemerschap kan mixen, mengen? Ja, zeker. Nou ja, weet je... Um... Ik heb gemerkt dat je goede mensen om je heen verzamelt, dat je kunt groeien. Dat je, eh, iedereen over hier begint zelf, doet alles zelf. Eh, dat iedereen, zo moet je ook starten, want je kunt niet in één keer. Eh, maar ik kwam erachter, als je goede mensen om je heen verzamelt, dat die mensen veel beter in bepaalde dingen zijn dan ze zelf. Dus eh, op een gegeven moment had ik dus bij de studio, eh, en dat was Jens, eh, nog steeds trouwens, eh, bij ons werkzaam. En die kan gewoon veel beter ontwerpen als ik dat kan. Uh, ik heb meer het stukje ondernemen in me. Jens is echt een, een, een topontwerper. Nou, daar hebben we eigenlijk met al die dingetjes zo gedaan. Het enige met Jens is dan inderdaad de partner geworden. Bij de rest heb ik uh, niet zozeer partners in zitten, maar meer uh, bedrijfsverantwoordelijken. Ja. Um, maar ik merk wel, als je goede mensen om je heen verzamelt, uh, dat je dan kunt groeien en dat die nog veel betere dingen zijn dan dat je er zelf bent. En Jens was daar een van de eerste in uh, waar ik achter kwam van, hey, weet je, die moet ik echt aan boord houden. Uh, die moet ik zorgen dat die de studio gaat runnen. Ja, weet je, dat is een gouden zet geweest. Dus, ja, mooi. Ja. ja, goed. Nou, ben jij, als ik, zoals ik jou een beetje ken, ondernemer puur zang, zou jij morgen ook een andere onderneming kunnen leiden? Of zit dat, dat hovenierschap dan toch nog steeds wel echt in je bloed? Dat je zegt, ja, daar ga ik nooit meer uit. Um, goede vraag. Ik, uh, ik, ik denk dat ik het zou kunnen. Maar uh, de liefde voor tuinen gaat denk ik nooit meer weg. Uh, het maken, het creëren, het uh, opleveren, mensen blij maken. We hebben gewoon het mooiste vak van de wereld, durf ik hard te roepen. Sterker nog, het is volgens mij zelfs bewezen dat hoveniers uh, de gelukkigste mensen zijn in, in een beroep, om het zo maar te zeggen. Um, je werkt buiten, um, je, hebt, uh, je kunt mensen blij maken, je creëert dingetjes. Um, dus, dus, je bent fysiek bezig, ja, ja, gezond. Ja, buiten, ook gewoon fantastisch natuurlijk. Dus ik denk niet dat ik um, uh, ooit anders zal gaan doen, maar uh, ik zou niet zeggen dat ik het niet zou kunnen. Dat nee, precies. Dat denk ik ook niet. Maar <laughs> nee. dat was ook niet de vraag. Het is vooral ja. inderdaad, zit die liefde er zo erg voor tuinen? Maar die zit er dus wel. Eh, gecombineerd aan, me- aan het blij maken van mensen. Ja. Wat ik wel een bruggetje hierop kan maken, is natuurlijk... Het is verdomd moeilijk om goede mensen te krijgen. Zeker. Waarom is dat dan zo lastig voor het leukste beroep? Van... Waarom het lastig is? Omdat um, ergens is het um, een ondergewaardeerd beroep. Kijk, uh, je kunt tussen de 40 en de 60 euro ergens vragen en uur lonen... Dat is in Nederland ongeveer het laagste uurloon wat je kunt vinden in, in beroepen. Um, dus het wordt ook niet mega goed geloond. Wij proberen onze mensen zo goed mogelijk te lonen. Dat is weer een ander verhaal. 
Maar in principe is het hoveniersvak ondergewaardeerd. Um, ik denk dat dat ook meespeelt in, in keuzes van mensen... om dit te, uh, vak te gaan beoefenen. Daarnaast merk ik wel dat er steeds meer jobchangers zijn... Zeg maar, die wel op die kantoren hebben gezeten, die daar beu zijn... Um, en misschien wel een stapje terug in salaris willen doen... maar die zeggen, ja, weet je, het is mij wel gezegend... Laat mij maar lekker buiten werken. Ja, wat je zou kunnen zeggen als je nu gewoon om je heen kijkt... bij je vrienden en kennissen en bij de kids thuis. Gezondheid speelt wel een onwijs belangrijke rol. We willen allemaal in de natuur zijn. We willen allemaal fit zijn. We zijn met sporten bezig. Uh, eigenlijk, als, om hovenier te zijn, combineer je dat allemaal bij elkaar. Hè? Dus, dus wat ja. dat betreft um, zie, je, zou, zie ik voor de toekomst wel potentie daarin. Hè? Als mensen dat zo ook gaan zien en dan zo gaan waarderen... Ja. en het, het, het scholingsinstituut en, en de opleidingen die ondersteunen dat... dan zie ik eigenlijk wel daar een, een interessante toekomst voor. En dan kan het niet anders dat dat mensen steeds liever buiten gaan werken, fysiek gaan werken... in plaats van dat ze zich opsluiten ja. op de achttiende verdieping ergens. Nou, ik, ik geloof er ook in. Kijk, we hebben een kenniseconomie in Nederland. Nederland heeft ook gestuurd dat we met z'n allen lekker door moeten. Want uh, weet je, als je uh, een hoog denkniveau hebt... en een hoge laag, het is allemaal wat lastig tegenwoordig... maar um, als je beter kan denken als de gemiddelde, weet je, je gaat lekker door. Vroeger was dat niet zo. Um, uh, die gingen gewoon lekker de tuin in. Uh, je merkt ook dat mensen, zeg maar, kantoor... de tuin is een hobby... Heel veel mensen hebben tuinieren als hobby. Dus daar wil ik iets zeggen dat dat gewoon een heel mooi vak is. En dat er wel degelijk iets gaat veranderen in de toekomst. Ja, ja goed om te horen. Ik denk dat ook. Hey, nou is het zo bij Siebers dat jullie niet stereotypen kleine tuintjes maken. Het is niet dat als er in een, in een, in een rijtjeshuis vijftien uh, mensen dezelfde schutting willen... dat, dat per se Siebers daarvoor komt rijden. Ik kan me nee. ook voorstellen dat je daar misschien geen nee tegen zegt. Maar als ik kijk naar jullie portfolio... zie ik wel vooral grote, mooie tuinen. Mm-hmm. Vaak met veel ruimte, uh, met buitenverblijven... met mogelijke zwembad. Uh, ja. aan, aan niets ontkomt het die mensen, ontbreekt het die mensen. Hoe, hoe ben je daar dan in terechtgekomen? Is dat gewoon vanzelfsprekend gegaan? Dat je steeds een grotere tuin maakt? Of? Um, nee, vanzelfsprekend niet. Ik denk dat je daar hard voor moet werken... om daar uh, in te mogen opereren... Um, we hebben kleur gekozen met ons bedrijf. Ik denk dat dat ook een belangrijke keuze is voor iedereen. Je kunt niet alle markten bedienen. Je kunt niet en het topsegment en het middensegment en het laag segment. Um, daar geloof ik niet in. Uh, wij zijn er langzaam naartoe gegroeid. Uh, ik denk ook wel met de nodige obstakels. Maar um, nooit weggelopen, altijd opgelost, altijd tot een goed eind gebracht. En ik denk dat je daardoor um, ook groeit. Um, je mag ook weer foto's van die mensen maken van hetgeen wat je gedaan hebt. En dat helpt je ook in je portfolio en in de, in de ruggengraat van je bedrijf, om het zo maar te zeggen. En als je nou ziet inderdaad wat voor segment we over het zitten. We zitten voornamelijk in het hoge en, en soms in het topsegment waar we tuinen mogen maken. Um, het gaat ons niet om de vierkante meters. Dat, dat, dat hoeven geen megatuinen of, of, of landgoederen te hebben. Uh, doen we ook overigens. Maar uh, wij willen iets moois maken. En of dat nou uh, 10.000 vierkante meter is of, of 100, dat, daar is het ons niet om te doen... Um, waar wij wel willen, we willen echt wel iets van budget. We willen een redelijk volwassen tuin neer mogen leggen. Uh, mooie materialen mogen werken. Uh, dat is wel een pre waar wij wel degelijk voor staan als bedrijf. En dat stralen wij ook uit. Dus wij krijgen in principe ook niet meer echt aanvragen van de schuttingen van de rijtjeswoningen. Niet dat er iets mis mee is, maar we hebben een andere kleur gekozen. Ja, precies. Dus je wil echt wel een stukje onderscheidend vermogen creëren, creativiteit kwijt kunnen. Ja. En dat kan ook in een stadstuintje van 60 vierkante meter. Zeker. Ja. Dat kan misschien nog makkelijker in een, op, een, op een landgoed. Dat, uh, dat ja. kan ik me wel voorstellen. Nou is het wel zo dat die, die klant die, die ideeën heeft, of waar jullie die ideeën voor creëren, heb je niet het gevoel dat die steeds veel eisender wordt? Uh, mooie vraag. Uh, zeker zo. <laughs> Um, ja, klant wordt zeker meer reizender. Um, dat betekent dat je er meer bovenop moet zitten. En dat je meer met je klant in gesprek moet zijn. Dat je ze genoeg aandacht moet geven. Maar ja, het is wel topsport. Ik zou liegen als ik zeg dat het uh, ons makkelijk afgaat. En dat uh, we twee vingers in de neus al die tuinen maken. Het is gewoon wel voor topsport om in dit segment te opereren. Um, heel gaaf, heel mooi. Geweldige eindresultaten. Ja, het is uitdagend. Zeker. Uitdagend, precies dat. Ja. <laughs> ja. Ik kan me ook voorstellen dat je... Nou ja, bijvoorbeeld op Champions League niveau opereert, als je het zo mag noemen. Of op mm-hmm. Olympisch niveau opereert. Als je het vergelijkt met sporters, die moeten er ook keihard voor trainen. Ja. Hoe zorg jij daarvoor? Want de markt verandert natuurlijk enorm snel. Productontwikkelingen worden ieder jaar maar weer de markt in geslingerd. Klopt. Ja. Uh, terwijl jullie gewoon met je handen in het werk zitten. Hoe, hoe ja. hou je dat bij? Nou, we hebben in ieder geval een studio. Dat is onze creatieve afdeling. Uh, die doen best veel uitstapjes. Uh, die bezoeken beurzen. Die gaan uh, naar van alles toe uh, om te zorgen dat ze up-to-date blijven. 
Uh, vaak hebben die ook daarnaast ook de hobby um, om als ze op vakantie zijn uh, tuinen te gaan bezoeken in, in het buitenland en dergelijke. Waardoor ze wel heel veel informatie uh, opsnuiven. Um, onze hoveniers die hebben wij cursussen voor, een paar per jaar. Um, dat is één ding wat heel belangrijk is. Daarnaast gaan wij ook, uh, ja, het meestal is een, uh, meestal is een tuin-event. Dat doen we ook met het hele team, bewust. Om te zorgen uh, dat alle jongens zien van, hé, hey, waar komen de producten nou vandaan? Wie staat er achter die producten? Uh, waarom uh, gebruiken wij die producten? Het is heel leuk om, uh, om die jongens dan ook mee te nemen. Want dan krijgen ze ook kennis van hetgeen uh, waarvoor wij voor kiezen. Dus wij proberen ze op die manier zoveel mogelijk up-to-date te houden. En als er iets nieuws is, ja goed, dan hebben wij een interne meeting... om te zorgen dat iedereen die dat gaat verwerken of mee moet werken... ook weet hoe dat zit. Ja, dus. precies. Ja, Mees in de tuin is bij toeval ook eigenlijk op die manier ontstaan... omdat wij merkten dat die bewuste klantgroep niet naar de traditionele beurzen ging... maar daarnaast ook dat er gewoon heel veel kennis tekort is. En ik heb ook al eens geschreven laatst in een vakblad... dat dat niet per se komt door die vakman... Want die kan er misschien niet zo heel veel aan doen. Maar het is juist aan ons als toeleveranciers om die vakman te bedienen met alles wat er is. En, mm-hmm. en of dat nou gaat om, om producten of diensten. Maar al die ontwikkelingen moeten wij brengen bij de vakman. In plaats van dat die vakman ze per se moet ophalen. Um, maar ik merk wel dat ook met het organiseren van het, het event de laatste jaren. Dat wij steeds meer toewijzen op kennis en op inspiratie. En op het brengen van sprekers. Omdat er gewoon is, er is zo'n inhaalslag nodig is. Um, om, om, die, om die professional uh, up-to-date te houden, zeg maar. Zeker, ja. um, en, en het mooie van ons event is wel dat, dat dat allemaal op één moment gebeurt. En dat je op één moment, of eigenlijk binnen drie dagen... Mm-hmm. Um, gewoon al die kennis en inspiratie op kunt snu- up kunt snuiven. Ja. En dat vervolgens aan trainingen en, en clinics en momenten in het jaar... daar natuurlijk één geheel van maakt. Hè? Maar, um... Klopt, ja. En er wordt de, in ieder geval door onze jongens wordt dat heel goed ontvangen. Ja. Um, ten eerste ben je met je uh, hele team op stap. Dat is altijd leuk, is gezellig uh, het biertje, zeg maar. Um, ik vind groepsdynamiek ook heel belangrijk en zorgen dat het goed is. Uh, we noemen het niet van niks de Cyprus groep. Ja. We doen het met z'n allen. Uh, we zijn wel aparte entiteiten, maar we zorgen wel dat we een team zijn. Um, dus dat ten eerste is er al heel leuk aan. En ten tweede, ja, weet je, het is vakinhoudelijk. Um, je groeit, je ziet nieuwe producten. Uh, onze hoveniers worden ook soms enthousiast van, hey, waarom gebruiken we dat product niet? Het werkt niet dit, maar als ik dat zie, is dat veel makkelijker als er dit is of dat is. Uh, ook onze souvenirs hebben ooit kennis, want die staan altijd in de tuin. Daar wij denken van, ja, weet je dat die gelijk is? Dan moeten we anders gaan doen. En, en het meenemen naar zo'n event, uh, plus dan in de informatie die je erbij krijgt, is voor ons altijd wel een, een hele mooie uitkomst hierin. Ja, we doen het ook heel bewust. Echt er een, 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 een gezellig moment van maken, gecombineerd aan een stukje kennis en inspiratie. Want ik denk dat die drie pijlers, dat die ervoor zorgen dat, uh, um, dat een bedrijf als jullie naar ons evenement toe komt. Ik denk dat je er ook niet één weg zou kunnen halen, dat het allemaal om elkaar ondersteunt. Maar jullie werken sowieso wel veel aan werkgeluk. Hè? Want ik zag laatst ook ergens iets over een familiedag. Of, uh, ja, is, nou. is dat een pijler bij jullie? Nou, weet je, um, wat, wat je vertelde, um, personeel aankomen, medewerkers, is, is, is gewoon lastig. Um, dus dus de, de, second, de eerste voorwaarde, zeg maar, ja goed, die moeten oké okay zijn, die moeten goed zijn, die moeten netjes zijn. Maar daarnaast de secundaire um, uh, arbeidsvoorwaarden, ja weet je, daar denk ik dat de medewerker voor kiest. Dus zorg dat je het gezellig hebt op je bedrijf. Zorg dat je een team bent, um, zorg dat je leuke dingen doet met elkaar. Um, zorg dat ze heel veel kunnen leren. Um, ja, en weet je, zorg ook dat ze gaaf werk hebben. Goede kleding, goede materialen. Zorg voor die mensen. Want heel eerlijk, um, ik kan heel mooi dat Siebels op die uh, muur hebben staan. Maar als al mijn medewerkers weglopen, dan houdt het voor mij helemaal op. Dus ik um, ben goed voor ze. Uh, op die manier kun je ook echt groeien en behouden. En daar uh, steken wij veel energie in, zeker. Ja, precies. Sterk vind ik dat. Ik heb er zelf altijd tegen mezelf gezegd en een belofte gemaakt... dat de dag dat ik het gevoel heb dat ik naar mijn werk toe rijd, stop ik met werken. Um, <laughs> omdat ik er heel erg in geloof dat um, of je nou werkt... of dat je nou thuis zit, of dat het nou weekend is of door de week is... dit is gewoon je leven. Mm-hmm. En je moet gewoon goed voor jezelf zorgen en het naar je zin hebben. Of het nou dinsdag is of zondag of zaterdag. Ja. Um, iedere, iedere dag van de week moet leuk zijn en... en Um, waarom moet het op het werk dan allemaal uh, hard knallen zijn en niet lachen? En, en mag je alleen in het weekend een biertje drinken en, en gezellig zijn? Ja. Um, dus, dus wel sterk dat je dat zo, um, zo aanpakt. Ja, helemaal mee eens. En weet je, um, het, het regent ooit op een dag. Uh, zowel in, uh, in, in humeur als, als buiten. Dus tuurlijk is het niet altijd feest. Um, maar als je zorgt dat in ieder geval 90% van je werk altijd gewoon leuk is en gezellig is... Um, als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken, zeggen ze. Dus, uh, ja. Ja. 
Hey, en zit je om werk verlegen? Uh, nee, werknemers. <laughs> ja, precies. Dat nee, wij al. hebben... Uh, onze formule is wat dat betreft echt groot. We, de, de, de studioformule uh, werkt ook landelijk. Um, als je ziet hoeveel ontwerpen die per jaar weg mogen werken... Uh, wegwerken is helemaal een verkeerde woord, want ze doen dat met heel veel liefde. Maar hoeveel uh, ons gegund wordt, ja, weet je, um, in uitvoering... Ja, als ik al die ontwerpen moet gaan uitvoeren die wij uh, mogen ontwerpen... Ja, dat, daar kunnen we niet eens aan. Sterker nog, ik denk dat we nu ongeveer een kwart tot 20% uitvoeren van wat wij ontwerpen. Dus Want het zijn een paar honderd ontwerpen. Ja, ja, ja precies. Ja, 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 tegen de 300 aan. Dus ja. dat is best wel uh, redelijk. En ik denk dat wij een uitvoering ongeveer rond de 50 maken. En dan houdt het een beetje op. Um, meer hebben we niet uh, aan capaciteit. Uh, is ook niet per, per se het streven om meer capaciteit erin te hebben. Um, dus ja, weet je, werk is bij ons een probleem niet. Uh, bijna elke tuin die wij aanleggen, krijgen we een onderhoud. Dus ons onderhoudsteam die groeit ook alleen maar... Um, dus wat dat betreft, nee, werk, werk is zeker het probleem niet. Nee. Als wij vanuit een breed perspectief kijken naar de toekomst... dan zie ik eigenlijk dat de tuinbranche alleen nog maar verder gaat floreren. En dat we daar nog veel meer mensen voor nodig hebben. Want als je een aantal parameters onder elkaar zet... waaronder een stukje klimaatverandering, wat niet positief is... maar wat wel bijdraagt aan buitenleven, in ieder geval op korte termijn. Mm-hmm. Um, als je kijkt naar een stukje polarisatie, mensen met geld... Mensen zonder geld. Mensen met geld krijgen steeds makkelijker meer geld. Ja. Nou, dat is precies het segment waarin wij actief zijn. Dus er komt steeds meer beschikbaar budget. Ja. Um, buitenleven wordt überhaupt belangrijker. Dat zie je ook aan de producten. Hè. Als je tegenwoordig een bankstel voor de tuin koopt... die kost net zoveel als het bankstel binnen. Nou, dat hoefden we ja. tien jaar geleden niet te bedenken. Je kunt tegenwoordig buiten koken. Je hebt buiten multimedia. Uh, nou goed, je kunt het zo gek niet bedenken. Of je krijgt eigenlijk alles wat je binnen hebt... kun je buiten ook creëren. Um, en het stukje gezondheid waar we het eerder al over hadden zorgt ervoor volgens mij dat we ook steeds liever buiten zijn... en nou. in en om groen zijn. Nou, als je dat onder elkaar zet, dan kan het toch niet anders... dan dat die tuinbranche de komende 10, 20 jaar nog verder explodeert. Um, ik ben er eigenlijk van overtuigd dat je gelijk hebt. Ja. <laughs> en waarom? Um, um, het, begint, het begint eigenlijk al, kijk eens naar de supermarkt... de, de gesneden groentes, die lopen volgens mij het hardst. Dus, dus mensen willen ook steeds minder doen. Uh, willen dat voor ze gedaan wordt. En die groene vingers, in ieder geval de ambacht... Dat is ook steeds meer weg uit Nederland. Um, waardoor ze steeds liever hebben dat er hulp komt... of in ieder geval dat ze ondersteund worden. Ja goed, en mensen met geld... die krijgen alleen maar meer geld in Nederland. Dat, dat merk je in alles. Um, en dat soort mensen mogen we inderdaad werken. En weet je, die willen best in de tuin werken... maar dat moet geen moed zijn. Dus die moed die pakken wij voor ze weg. En, uh, en als ze nog zin hebben... dan mogen, kunnen ze lekker in de tuin uh, heerlijk genieten. Um, dus ik geloof echt wel dat... dat tuin alleen maar meer wordt. Uh, ja, wat wel ook heel leuk is, is voorheen bouwden of verbouwden de mensen een huis, was er een bepaald budget, maar was er eigenlijk nooit wat over natuurlijk. En klopt. was de tuin altijd een sluitpost. Nu is het zo dat mensen het zo belangrijk vinden dat ze de, aan de voorkant al budget reserveren voor de buitenruimte. Ja, ja, en dat nee. zorgt er wel voor dat je veel creatiever aan de gang kan. Ja, ja sterker nog, we hebben zelfs um, projecten waar wij eerst de tuin maken. En dat ze pas in het laatste stadium een keer dat huis gaan bouwen. Of in ieder geval of het plat stoot wat staat of wat dan ook. Ja, exact. Um, dus de dus tuin wordt wel degelijk veel belangrijker. Buitenleven, alles. Um, het enige wat het wel verandert is dat klimaat waar we het net over hadden. Um, nou geloof ik er wel in warm uh, en kou kunnen wij prima uh, uh, mee omgaan. Alleen dat water, ja, dat is wel een dingetje bij buiten zitten. Dus ik hoop dat dit voorjaar geen uh, uh, voorbeeld voor de toekomst is, zeg maar. Nee, precies. Al zijn daar ook weer oplossingen voor. Tijdelijk. Zeker, zeker. En moeten we met, de gang, met z'n allen ook aan de gang... als het gaat om klimaat, duurzaamheid, natuurinclusiviteit, uiteraard. En, ja. en, en, um, maar goed, daar werk je als schoenhandelnemer iedere dag aan. We hadden het net al over werknemers, handjes. Als je het nu hebt over de toekomst... en hmm. je hebt het over die, die kansen die er eigenlijk liggen... brengt dat ook gelijk dus enorme uitdagingen met zich mee. Zeker. Dus je komt nu al handjes tekort. Ja. Die tuinmarkt gaat nog verder exploderen. Klopt. Hoe ga je ja. dat oplossen? Nou... Um... Hoveniers, dat vind ik de grootste maakt de fout van hoveniers. Um, je gaat een huis bouwen, dan komt de timmerman, een metselaar, een stukje door, een elektricien, maakt het even allemaal niet uit. Allemaal specialisten. Dan ga je een tuin aanleggen en dan komt er een hovenier en die zegt, yo, ik ben de tuinman, ik ben de hovenier. En ik kan alles. En ik kan alles. <laughs> ja, weet je, um, ik geloof best dat je het allemaal kan, maar zeker niet zo efficiënt en zo goed als die specialisten. Dus wij uh, zijn nu al aan het veranderen dat wij steeds meer regisseurs worden. Uh, onze hoveniers um, die, die, die zijn er van begin tot eind. Die houden de overal uh, visie erop. We um, doen ook eigenlijk de werken er compleet mee. Maar we, we werken heel veel met tegelzetters, stratenmakers, elektriciëns, beregeningsbedrijven. 
En ga zo maar door, uh, waardoor je ook op kunt schalen. En daarbij maken die in de regel uh, zijn, zijn duurzame terras nog, nog, of een keramisch terras nog beter als dat, dat onze hoveniers dat zouden doen. Dus die verschuiving naar specialisme toe geloof ik heel erg in, waardoor je echt wel veel op kunt vangen. Um, en wij merken ook wel dat, dat die bedrijven uh, dat helemaal fantastisch vinden om in tuin ook te mogen werken. Dat ze niet alleen binnen of, of op die bouw staan of dat soort dingen. Dus um, daar kunnen we nog een beetje weghalen aan mensen en specialisme. Um, daar vangen wij nu heel veel mee op. Ja, weet je, hoe de toekomst uh, gaat zien voor um, eigen mensen en meer werk. Ja, ik denk dat je ergens een keuze moet maken. Dat je moet zeggen, maar weet je, dit is het aan eigen mensen. En, en, en daar doen wij het mee. Hebben hoe wij... reageert die klant daarop dan? Want die krijgt dan niet tien mannetjes in hetzelfde pakje op de, over de vloer. Maar die krijgt ineens vijf verschillende busjes voor, de, voor het huis. Terwijl wel ja. dat door Siebers gestuurd wordt. Klopt. Wordt dat geaccepteerd? Ja, ik was er op het begin heel bang voor. Precies wat je nu zegt. Dus ik heb al zitten denken, weet je, we geven ze allemaal een shirtje. Of we doen allemaal... Uh, um, ik merk dat het goed ontvangen wordt. Uh, weet je, de, wij zijn er wel, we houden de regie. Dus Siebers is er. Alleen, ik merk wel echt dat, dat uh, die snelheid van tuinen maken... Uh, wordt de klanten, ja, die vinden het helemaal fantastisch. Die komen thuis en de hele terras ligt er alweer in. En onze overniers hebben er omheen geplant. Als wij dat allemaal zelf moesten doen, dan waren wij misschien met het terras bezig geweest. Maar de omheen planting was nog niet af. Dus ik merk dat, dat de klant die heeft veel liever dat die tuin goed verloopt en dat het helemaal top gaat. Als dat je uh, met een bepaalde snelheid, uh, ik zeg altijd tuinen die snel verlopen, wel kwalitatief goed natuurlijk, maar die snel verlopen, die, daar hebben wij het minste gedoe mee, daar, daar gaat het allemaal lekker. Tuinen die langer door sudderen, uh, de klant ziet ook steeds meer en valt op dingen terug en... Uh, dus als je die snelheid erin houdt, merk ik dat dat, dat, dat beter ontvangen wordt... dat je het compleet met eigen mensen doet. En uiteindelijk breng je ook alleen maar specialisten. Ja. Want um, uiteindelijk degene die altijd met straatwerk bezig is... is waarschijnlijk ook veel beter daarin. En is hopelijk ook sneller daarin. En datzelfde ja. geldt voor beregening en voor beplanting. En, ja. Dus het is ook in dat geval misschien een beetje schoenmaken blijft waar je leest. Ja. Ja. Um, maar ja, je bent geneigd om vanuit oudsher als hoven niet alles te kunnen. Klopt. He, maar dat strookt niet helemaal met de veel eistijd van de klant die nu inderdaad... Alles wil, maar ja, je nee, bent geen timmerman nee. en grondwerker en ter- ja. terrassenbouwer. Nou, en, da- en daarnaast, weet je, uh, we hadden eerst een redelijk compacte tuin. Hè? En uh, toen was het nog goed te overzien. Maar wij moeten nou ooit gewoon, uh, ik noem maar even iets, uh, 300 meter keramisch terras erin leggen. Ja, weet je, dan is dat een heel groot deel van, van de werkzaamheden. Uh, dus als je dat bij andere bedrijven neemt, dan ga je op een gegeven moment ook anders denken. Want jij die denkt, ja, weet je, je wil toch die snelheid in. Dus, en ik heb ook geen 100 man op de plank liggen van, weet je, kom jij maar, kom jij maar erbij. Want... Um, uh, ook wij zitten ergens vol. Nou, op deze manier kun je wel opschalen en kun je het wel goed doen met specialisme. Precies en je hebt vaste partners dan, denk ik? Want je wil wel ja. een bepaalde kwaliteitsstandaard. Ja, vaste partners, ook vaste afspraken als er iets misgaat of niet goed gaat. Um, dat zijn natuurlijk wel belangrijke gegevens. Um, maar ja, weet je, de, de bouw doet al jaren zo. Die hebben het nooit anders gedaan, volgens mij. Ja, precies. Dus, dus je wordt eigenlijk meer een aannemer. Uh, ja, soort van. Ja. <laughs> ja, dat klopt. Kan, ja. Al, kan ja. al meer bieden klinken, maar ja. op zich... Als je daarmee de regie beheerst en uiteindelijk voor de klant een sneller, beter eindproduct levert, is het in alle opzichten goed, toch? Zeker, ja. ja. Als je dan kijkt naar volgend jaar bijvoorbeeld, een beetje richting de toekomst, mm-hmm. gaat er dan al veel veranderen binnen jullie organisatie? Uh, ja. ja, dat gaat zeker. Alweer? <laughs> nee, nog steeds. <laughs> je kan ook hier rustig aan doen, hè? Ja, daar, weet je, daar ben ik niet zo goed in. Dat wordt me vaker gezegd. Um, ik heb het wel geleerd dat ik uh, niet meer die man van de vervaren die voor oploop uh, moet zijn... Um, die man moet ik wel zijn, maar ik moet wel achterom blijven kijken of het vervaren volgt. Nou, daar heb ik wel het verleden wel eens ooit verkeerd gedaan. Uh, liep ik al aan het einde van de straat, keek ik om en dacht ik, was het vervaren gebleven? Dus, ja. dus, um, dus ik heb wel geleerd om te zorgen dat je niet te hard groeit en dat je je team en alles erin meeneemt. Um, dus zonder verrassingen daarin. Alleen, ja, weet, ik ben wel te veel ondernemer om die, uh, al die ontwerpen die wij zeg maar, niet mogen uitvoeren, om die zomaar weg te laten lopen. Um, daar zijn we wel druk mee bezig en daar zijn we iets in het opzetten om dat op te lossen en ook in ieder geval de klant daarin te kunnen bedienen. Uh, dus daar gaat volgend jaar zeker iets uh, in, in, in gebeuren, inkomen. Ja. Oké, okay. dat is nog allemaal geheim? Ja, ik kan er nu niet te veel over zeggen, want uh, uh, het is nog niet 100%. Nee, precies. En, uh, dus dat eigenlijk meer. Stap voor stap. Nou, dat bespreken we dan in de podcast van volgend jaar. Goed. <laughs> Afgesproken. <laughs> hey, en als je dan wat verder kijkt, als je dan kijkt naar tien of twintig jaar verder, mm-hmm. heb je daar al over nagedacht? Want hoe oud ben je ah. nu? Ik ben nu 38. Ja. Oké, okay. ja. dus dan ben je 48 of 58. Ja, ja. nou, ik heb er, um, um, ik heb heel vaak pakketpaaltjes geslagen. Dus we, weet je, we staan nu hier, over vijf jaar wil ik daar staan. Um, ja, wonderbaarlijk genoeg is dat altijd sneller gegaan als, uh, als de, die vijf jaar. Dus dan sloeg een paaltje over vijf jaar en dan waren we er over twee jaar, drie jaar. 
Dus, dus wat dat betreft vind ik het lastig om tien jaar vooruit te gaan kijken. Vijf jaar lukt me niet al niet eens. Uh, ik heb ook geen glazen bol om dat precies te weten uh, hoe dat gaat. Maar um, um, zoals ik in ieder geval er wil voor gaan, is dat ons bedrijf een toonaangevend bedrijf in Nederland is. Um, ook gewoon zorgt dat alles goed verloopt. Blije klanten om ons heen. Blije werknemers om ons heen. Um, ook fijn als er iets overblijft. Hè, dat we ook kunnen, kunnen leven met z'n allen. En dan, uh, dan is het mij ergens wel gezegend. Ja, precies. Ja. Ja, mooi om te horen. Mooie visie wel. Weet je eigenlijk, een beetje ter afsluiting, waarom het zo lastig is om hoveniesbedrijven met elkaar te laten samenwerken? Is dat een soort van... Je begrijpt wat ik bedoel, toch? Ja, ja, begrijp ik heel goed. Nou, weet je, um, ik heb er ook zo in gestaan. Want um, um, op het begin dan start je en dan, dan ben jij beter als de rest. En dan kun je dat beter die en die op de hoek, die snapt het niet. En, nou, ik ben er heel anders in gaan denken. Ik, um, 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 dat is ook misschien wel het stukje waar we dadelijk op gaan komen. Uh, volgend jaar, in de volgende podcast. Maar um, ik geloof veel meer in samenwerking. Ik denk dat je elkaar, als je samenwerkt, dat je elkaar alleen maar versterkt, alleen maar beter maakt, elkaar kan helpen laten groeien. Weet je, werken is er genoeg, is het probleem niet. We hoeven geen concurrenten van elkaar te zijn. Ik denk als we het samen doen, dat we veel verder gaan komen. Dus um, ik denk dat voor Hovenier in Nederland goed is om, om inderdaad die buurman maar eens een keer aan te kijken. Van, hey, weet je, misschien is het veel beter als uh, we dat project samen doen of, of wat dan ook. Um, ik geloof veel meer in het samenwerken als het denken dat je zelf heel de wereld aan kan. Ja. Delen is en blijft vermenigvuldig. Het is een cliché, maar ja. tot nu toe is die bij mij nog altijd uitgekomen. Ja, dan kunnen we elkaar ja. de hand schudden. Hey, en als je nou uh, dit luistert en je bent uh, ondernemer in de groen sector en je doet het met z'n twee of met z'n drieën, mm-hmm. wat helemaal prima is. Er zijn er genoeg Zeker. die dat voor altijd zo willen doen. Maar stel je hebt wel die ambitie om echt een team te gaan bouwen en een kantoorpand en mm-hmm. um, echt dezelfde tuinen te willen gaan maken zoals jullie binnen de Cybersgroep maken. Wat, wat is de volgende stap dan? Ja. Gewoon doen. Ja, ja nou weet je, ten eerste geloof in jezelf. Uh, als je die ambitie hebt, uh, geloof ik dat je dat kunt bereiken. Ik, ik, ik vroeg echt tegen bedrijven of dat echt, dat gaat mij never nooit in mijn leven lukken om zo'n bedrijf neer te zetten als, als dat daar staat, zeg maar. Um, sommige bedrijven zijn we zelfs al voorbij, uh, sommige niet, maar daar, ik geloof nooit dat ik kon in de mensen leven. Als ik zie wat wij nou gedaan hebben in, in een relatief korte tijd, want ik ben 38 en ik ben met mijn 19 jaar begonnen. Um, ja, goed, dan kijk je wel eens ooit terug en denk zo. Um, ik, ik loop ook vaak vooruit te kijken en dan zegt de maat van mij zo: ik pak je fiets maar eens, fiets maar eens langs waar je opgebouwd hebt. Uh, kijk maar eens wat je al bereikt hebt. Het streven naar beter moet er altijd zijn. Het streven uh, uh, naar je droom, uh, zeker. Geloof er ook in, uh, in jezelf. Maar kijk ik ooit terug waar je wel al gered hebt en waar je wel al klaargespeeld hebt, zeg maar. Want die voldoening mag er ook zijn. Maar ik denk als je um, die stappen wil gaan maken. Zorg dat je begint dat je een goed plan hebt. Een goed plan is eigenlijk de basis van, van, van een gave tuin. Um, je gaat toch geen huis bouwen zonder dat er een architect is geweest. Dus, dus zorg dat het plan gewoon echt goed is. Um, uitvoering, nou waarschijnlijk kunnen ze dat, want heel veel overnieuws kunnen echt wel fantastische tuinen maken. Um, maar als dat goed plan er is, dan maak je ook steeds vettere dingen. Um, maak dat plan ook belangrijk. Laat mensen ook um, uh, zorgen dat ze uh, ervoor betalen. Want ook daar zit energie in, daar zit heel je gedachtegang in. En daarnaast probeer er naartoe te werken om je tuinen steeds mooier en volwassener aan te mogen planten. Want dat is eigenlijk al, um, kijk, als je een hele kleine boom plant, dat is fantastisch, maar dan is die beleving er in principe pas over tien jaar of vijf jaar. Mag, mag je grote beplanting neerzetten, ja, dan is die beleving meteen fantastisch. Je foto's worden beter, um, ja, op die manier goede organisch. Maar er is altijd, denk ik, als jonge onderneming een soort van beperking van ah, laat ik maar niet te dure boom voorstellen. Hè? Eh, toch het allemaal wat kleinschaliger te maken met de angst ja. om de klant te verliezen. Ja. Um, ik denk dat daar ja, vanuit mij in ieder geval een tip in zou zitten van je hoeft niet over de top te werken en je hoeft niet op het moment Zeker dat er een budget gegeven nee. is met een dubbel budget terug te komen. Want dat is ook de omgekeerde wereld. Klopt. Maar jij kunt nooit in de portemonnee van een ander kijken als je het niet weet. Nee. En probeer eerst maar eens gewoon te laten zien wat er allemaal kan en wat er allemaal mogelijk is. En dan denk ik dat je veel meer mag uitvoeren dan dat je aan de voorkant zou denken. Ja, zeker waar. D- durf te vragen. Precies. Uh, heel eerlijk ben ik het zelf opgevoed als jou. Uh, ik durf dat ook niet zozeer. Maar als ik zie wat we nu uh, voor tuinen mogen maken en wat daar voor budget aan hangen, is het eigenlijk gewoon bizar. En fantastisch mooi dat je gegund wordt en toevertrouwd wordt. Maar uh, het is wel begonnen met dat vet ontwerp en een inderdaad deur te vragen. Uh, stel die gave tegel voor, uh, pak die dikkere boom, uh, dat soort dingen. En je merkt gewoon, uh, de klanten met budget, die, die willen dat ook. En die pakken de hoveniers zeg maar, van 
een, een ander segment. Ook niet omdat ze nou juist die dikkere boom willen of dat vettere tegeltje. Of in ieder geval sowieso dat kloppende geheel. Dus inderdaad, durf te vragen. Heel, uh, heel belangrijk gegeven. Ja, mooi. En dan om af te sluiten wat jij net wel net al toegaf, is kijk af en toe over je schouder heen hè, om te zien wat je al bereikt hebt. Ik denk dat heel weinig mensen dat doen. En ik denk dat heel weinig mensen ook bezig zijn met de reis. Hè, dus met, met wat ze iedere dag gewoon doen en altijd maar bezig zijn met dat doel. En ik wil daar naartoe en als ik daar ben, dan, mm-hmm. dan ben ik er of dan heb ik het bereikt. Of dan daar is de finish. Ik voel me nog steeds een jonge hond, maar ik word ook wat ouder. En dan ga ik wel steeds meer inzien dat die finish eigenlijk de toch nooit is. Je komt, nee. wij, jij en ik komen nooit op die finishlijn uit, want die verleggen we gewoon continu. Ja. Of de markt om je heen verlegt die. Dus je kan maar beter gewoon genieten van vandaag dat we hier zitten midden in die podcastshow en dat dit ook leuk is. En Zeker. dan morgen is er weer een nieuwe dag. Oh. En gewoon inderdaad trots zijn op wat je hebt gedaan. Of je nou met z'n tweeën of z'n drieën werkt en je werkt nog half vanuit huis. Uh, en je hebt nog al die ambities of je hebt inderdaad al een mooi team en pand staan. Uh, het leven is te kort om niet te genieten. Dus wees ook gewoon blij met hoe ver je nu bent. Ja toch? Dat is wat het is. Onderwijs bezonderheid. Mooie afsluiting. Dankjewel. We spreken elkaar later. Dankjewel. Yes.